Hello guys, galing pala ako nagpa-vaccine nung COVID-19 vaccine. So nagpa-schedule kasi ako 2 weeks uh, ago. So ang schedule ko is tong date na to. So ito na yung katunayan na meron akong uh, vaccine ng first dose. meron pa ang second dose ng vaccine so mag mangyayari ito after 28 days o 4 weeks nasabi ng uh, doktor na nag inject sa amin ng vaccine so kanina may mga kasama ko mga Pilipino kasama ko rin yung mga kasama ko sa trabaho na nagpa inject din ng COVID-19 vaccine so isishare ko lang yung mga kailangan gawin at saka yung mga parang ramdaman ko after ng Uh, vaccination so katin una pag magpapavaccine kayo ng, ano, ng COVID-19 vaccine dapat hindi kayo uh, uh, high blood o wala kayong hypertension kasi nakalagay doon sa papel yung may mga effects ng mga uh, vaccine so after ng vaccine meron siyang side effect talagang aminado sila So, yun, hindi kayo pwede, hindi, hindi kayo dapat high blood. So, may naman silang, ano, uh, minimum na taas ng dugo na sinusunod dito. So, pag tumaas yung dugo mo within that uh, normal blood pressure, hindi ka na nila injectionan. So, pero bibigyan ka pa rin nila pagkakataon doon sa site, pagpapahingain ka muna nila kasi titignan nila kung baka pagod ka lang na naglakad or medyo nervyos ka lang, papababayin naman nila yon pero hindi ka nila bibigyan ng gamot so pagre-relaxin ka lang nila so ayun uh, pag gari, pag dating ko kanila sa clinic so chinik yung aming BP so normal naman kami lahat then bibigyan kayo ng mem uh, parang weber <laughs> weber so, yun na yun <laughs> bibigyan nila kayo pababasa sa inyo points to note COVID-19 vaccine ito siya so babasahin ko siya kasi may naro, uh, number one management of post vaccination adverse event sabi niya so number one if developing hives swelling of lips and mouth breathing difficulties wheezing or other sign consists of anaphylaxis immediately called an ambulance to seek medical attention at hospital emergencies so meron silang bigay sa amin na hotline dito sa baba ito natatawagan namin in case na magkaroon kami ng uh, malalang side effect so ito yung mga side effect niya number 3 if experiencing sabi, shortness of uh, breathing palpitation uh, chest tightness chest pain Painting, sige na kayo namatay yung aking ilaw. Uh, general uh, malis, dizziness, headache, vomiting, or other severe discomfort. Or uh, presenting the weakness of limbs. Uh, uh, debated angle of mouth or other signs of palsy. Seek medical attention at once. So, tatawagan namin yung... Uh, binigay sa amin ng number dito so ang gagawin nila dito uh, pag in case nga gano'n ang nangyari mayroong ambulance na pupunta sa'yo, pipikapin ka dadaling ka sa hospital sagutin nila yun kasi mayroong waiver na nakalagay dito na in case na mayroong uh, nangyari or uh, side effect ng COVID vaccine sila yung sasagot so gano'n yun pero sa awa naman ng Diyos yung mga ibang cases na nangyari yung uh, lagang severe effect ano lang yun hindi na siya kumbaga counted siya pero hindi na siya ganong kalaki so napakaliit na chance na magkaroon ka nito so huwag kayong matatakot if alam nyo na hindi kayo hypertensive wala kayong high blood at saka healthy kayo huwag kayong matakot magpa-inject kasi ito 
panlaban natin to sa COVID-19. So, ginawa kasi yung vaccine, hindi para kumita sila, uh, para, uh, para, para ito yung pag, uh, ginawa yung vaccine para pangontra sa sakit na COVID o yung virus na, na, na kumakalat. So, share ko lang yung nararamdaman ko ngayon mula nung pag-inject uh, sa akin kanina. So, nagtagal pa kami ng 30 minutes doon sa clinic. Uh, actually, for observation lang naman in case na mayroong side effect, quick side effect, gaya ng allergies or shortness of breathing, uh, muscle pain, pero napakabilis naman yata kung epekto pag ganun, di ba? So, within 30 minutes, wala akong naramdamang uh, kakaiba. Maliban lang nung naglalakad na ako pa uwi, na yung aking kamay parang may buwat-buwat siya na mabigat. So, siguro yun yung side effect niya. Sorry, nagpa-injure ako dito sa may right side ko. Dito siya. So, ito yung parang bumigat siya ng konti. Yun ang naramdaman ko. Pero ngayon, parang siguro dahil ginagalaw ko, hindi, hindi ko pa siya naramdaman. Tapos, uh, sa aking side from here, dito, sa may batok banda, hindi naman ako high blood ha, parang naramdam, parang may kunting tumutusok-tusok lang. So, hindi naman siya yung masakit, parang naramdam ko lang siya parang may tumutusok pero hindi siya masakit. And, siguro mga mamaya-maya ng konti, mararamdaman ko na yung ibang effect na para kang lalagnutin o tatrangkasuhin yung uh, maramdaman. So guys, uh, share ko lang sa inyo, huwag kayong matakot na magpa-inject. Pag alam nyo na hindi kayo uh, high blood or healthy kayo, huwag kayong matakot. Dito sa kon pala, sa uh, Macau, mayroong dalawang choices kami or dalawa, dalawang pharmaceutical company ang aming pagpipilian number one is yung Sinopharm tsaka number two is yung Biotech so sa Asia lang siya so ang pinili ko is yung Sinopharm so iwan ko lang <laughs> bakit yun ang pinili ko actually yun din ang napag-decide na namin mga magkakasama na try namin yung Sinopharm so Sinopharm kami lahat actually ang una kong pinili is Biotech pero sa ino parang yung aming napagkasunduan so in general para maka maging in <laughs> lahat kami, iisa ang pinili so, hello guys update ko lang kayo sa ano sa COVID-19 vaccine since 14 ago 14 hours ago na nabaksinan ako yung pakiramdam ngayon is yung parang nagkasa mayroong tang tangkaso masakit ang katawan and parang mainit pero expected na ito na yung ano yung side effect niya ganitong muscle pain so far wala pa namang uh, malala na side effect na nararamdaman ko yun lang yung Uh, parang may trangkaso ka lang, mainit ang pakiramdam. Parang gusto mo lang humilata maghapon. Ano lang guys, hindi naman naninikip yung dibdib ko. Hindi naman ako nahihilo, hindi naman nagsusuka. Yun lang muscle pain lang talaga yung ano, yung uh, nararamdaman ko ngayon. So, tis-tis lang. At sana within 48 hours maka recover na ako kasi sabi ng nurse 2 uh, days recovery at sana hindi na ganun masakit mga yung katawan ko so hello guys uh, 18 hours mula doon sa pagkabaksin ko medyo masakit pa rin yung lower body ko Uh, muscle pain pa rin pero hindi na siya gaya nung kanina masakit talaga pero ngayon parang sa baba na lang yung masakit siguro dahil nakaupo ako ngayon kanina kasi nakahiga ako 
Ngayon na ko po. So, ito lang yung talagang ano, uh, side effect ng vaccine, muscle pain lang po. So, i-update ko po kayo ulit uh, mamaya. Basta matapos ko po yung 48 hours na recovery po ng vaccine. Sige po. Hello guys. Good day. It's 48 hours since my vaccine and I am totally fine. Kita nyo yan? Mataba. Kita nyo yan? Naman pagka. I am totally fine. So, kaya ito yung tura ko pag bago kong ngising. Natulog kasi ako dahil kahapon masakit ang aking kamay. Mga braso. Mga braso man na nanakit. Uh, it's totally fine. So, sa lahat ng mga mga vaccine, huwag kayong matakot na magiging zombie kayo. Ito yung totoo. Muscle pain lang po yung mararamdaman ninyo the whole uh, 48 hours pero hindi siya ganun kasakit. Ano? Para lang siya nangalay pero hindi siya ganun katindi. So yun guys ha, for our own good sa mga gustong magpabaksin, magpabaksin na kayo kay matakot. And good luck sa ating lahat. So wala lang guys. So palasama sa parunod. Thanks for watching. Pag nagustuhan niyo yung pag-share ko sa inyo ng uh, about sa COVID-19 vaccine, like din nyo and comment down below kung may kung kayong isa suggest or may share na uh, naramdaman niyo after vaccination. At sa mga hindi pa naman na, na injikan ng COVID-19 vaccine, share nyo rin sa baba kung ano yung comment niyo Kung kayo ba'y natatakot o gusto nyo rin matry Yo, yo, sound check, sound check If you like my video, just subscribe to my channel To notify you, just hit the bell icon If there's more, just share my video This is Romel Jubitz, now signing off